அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலி ஊடாக மாணவர்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி தந்த கேபிட்டல் தொலைக்காட்சிக்கு உண்மையில் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் ஏன்னா தற்கால சூழ்நிலையில் மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் நேரடியாக சந்திக்க முடியாதுல காணப்படுது அவை மாணவர்களுடைய கற்றல் செயற்பாடுகள் தடைப்பட்டிருக்கு அந்த கற்றல் செயற்பாடுகளை ஊக்குவிக்கும் முகமாக மாணவர்களையும் ஆசிரியர்களையும் இணைப்பதில் பெரும் பங்காட்டி கொண்டிருக்கிறது இந்த கேபிட்டல் தொலைக்காட்சி சரி பிள்ளைகள் பாருங்கோம் ஏஎல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பரீட்சையை எதிர்நோக்க இருக்கின்ற மாணவர்களை தயார்படுத்தும் முகமாக இந்த காணொலியை நான் மேற்கொள்ளாமல் இருக்கின்றேன் பாருங்க பிள்ளைகள் நான் முதல் எங்கள்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வினா பத்திரம் தொடர்பாக சில விடயங்களை கதைச்சு போட்டு திருப்பி நாங்கள் பாடத்துக்கு கடந்து செல்லும் சரிதானே பாருங்கோ இந்த போன வருடம் நடைபெற்ற உயர்தர பரீட்சையின் அடிப்படையில் ஒப்பீட்டு ரீதியாக வணிக கல்வி பாடத்துக்கு குறைந்த அளவிலான பெறுபவர்கள்லாம் கிடைக்க பெற்றிருக்கு நீங்கள் ஒப்பீட்டு ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா ஏ சித்தி கிடைக்க பெற்றது மிகவும் குறைவாக காணப்படும் அந்த ஏனென்றா பிள்ளைகள் வந்து இந்த வினா பத்திரத்தை முழுமையாக தாங்கள் முதல் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் முழுமையாக விளங்கினாத்தான் அதற்கேற்ற மாதிரி அவர்கள் தங்களை தயார்படுத்துறது பரீட்சைக்காக தயார்படுத்துவது இலகுவானதாக காணப்படும் சரி கவனியோ இந்த வணிக கல்வி பாடம்னா இந்த வணிக கல்வி பாடம் ரெண்டு பிரிவாக நாங்கள் படிப்பிக்கணும் ஒன்று டுவெல் சிலபஸ் அடுத்தது தேர்ட்டீன் சிலபஸ் என்று படிப்பிக்கணும் இந்த வணிக கல்வி பாடம் மொத்தம் பதினெட்டு பாட அலகுகளினை உள்ளடக்கியதாக காணப்படும் சரிதானே இதில் டுவெல் சிலபஸில் வந்தப்போ நாங்கள் படிப்பிக்கிறது பதினோரு தேர்ச்சி மட்டங்கள் படிப்பிக்கணும் சரிதானே இந்த தேர்ட்டீன் சிலபஸில் எப்போ நாங்கள் ஏழு தேர்ச்சி மட்டங்கள் படிப்பிக்கணும் சரிதானே ஒட்டு மொத்தமாக இந்த பதினெட்டு தேர்ச்சி மட்டங்களை உள்ளடக்கினதான் எங்கள் வணிக கல்வி பாடத்திட்டம் சரிதானே இப்போ இந்த பதினெட்டு பாடங்களையும் உள்ளடக்கியதாகத்தான் உங்களுடைய ஃபைனல் பேப்பர் வரும் சரிதானே எங்கள் வினா கட்டமைப்பு எவ்வாறு காணப்படும் என்றால் இந்த வணிக கல்வி அப்போ ரெண்டு பகுதிகளை உள்ளடக்கி உள்ளது சரிதானே பகுதி ஒன்று பகுதி இரண்டு என்று இரண்டு பகுதிகளினை உள்ளடக்கியதாக காணப்படும் எங்களுடைய வணிக கல்வி அப்போ ஃபைனல் எக்ஸாம் மார்க்ஸ் வந்து இருநூறு புள்ளிகளுக்கு வாரும் சரிதானே பிள்ளைகள் பாருங்கோ நாங்கள் எங்கள் பிள்ளைகள் பைனல் ஃபைனல் பேப்பரில் விடுற பிள்ளை என்னென்னா இந்த பகுதி ஒன்றில் வந்து வடிவா ஸ்கோ பண்ணுறீல பகுதி ஒன்றில் எப்போ நீங்கள் சரியான முறையில் அதை செய்வீங்களாக இருந்தால் இலகுவாக ஏற்றி போகலாம் சரி இந்த பகுதி ஒன்று எவ்வாறு கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றாப்போ முப்பது எம்சி கியூஸ் முப்பது பல்வேறு வினாக்கள் இருபது ஸ்ட்ரக்சர் கொஷனை உள்ளடக்கி இருக்கு கட்டமைப்பு வினாக்களை உள்ளடக்கி இருக்கு பாருங்க பிள்ளைகள் நீங்கள் தெளிவாக நான் சொல்கிற விடயத்தை விளங்கிக் கொள்ளுவீங்களா இருந்தால் இந்த எம்சி கியூ சிம்பிளாக உடைப்பீங்க சரிதானே ரைட் சிம்பிள் தொடக்கம் பாரியா கவனிங்க இந்த முப்பது எம்சி கியூ மப்பு ஒன்று தொடக்கம் பதினைஞ்சு பதினாறு தொடக்கம் முப்பது பெரும்பாலும் இந்த ஒன்று தொடக்கம் பதினைந்து வினாக்கள் எங்கள் பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு பாடத்திட்டத்தினை உள்ளடக்கியதாக வரும் சரிதானே இந்த பதினாறு தொடக்கம் முப்பது பல்தேர்வு வினாக்கள் எங்களுடைய பதிமூன்றாம் ஆண்டு தேர்ச்சிகளினை உள்ளடக்கியதாக வரும் எங்களுக்கு தெரியும் பதிமூன்றாம் ஆண்டு தேர்ச்சி நாங்கள் முழுமையாக படிக்கிறது முகாமித்துவம் படிப்போம் சரிதானே ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வினாத்தாளை பொறுத்தவரையில் பதினெட்டு எம்சி கியூ வந்தப்போ டுவெல் சிலபஸை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கு சரிதானே அப்போ பாருங்கோ பதினெட்டு எம்சி கியூ டுவெல் சிலபஸை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்குன்னா டுவெல் சிலபஸில் எத்தனை பாடம் நாங்கள் படிப்பிக்கணாங்க பதினோரு தேர்ச்சி மட்டங்கள் படிப்பிக்கணும் அப்போ இந்த பதினோரு தேர்ச்சி மட்டத்தில் இருந்து மேக்சிமம் உங்கள் ஃபைனலுக்கு வரக்கூடிய கேள்வி எத்தனை பதினெட்டு எம்சி கியூ தான் இருக்கு ஆக ஒரு பாடத்தில் இருந்து மேக்சிமம் எத்தனை கேள்வி வரலாம் ஒன்று அல்லது ரெண்டு அப்போ ஒரு பாடத்தில் இருந்து ஒன்று அல்லது ரெண்டு பல்வேறு வினாத்தான் வருதுன்றா அந்த பாடத்தின் முக்கியமான அடிப்படை அம்சங்களை தான் உங்களுக்கு வைப்பாங்க விளங்குதோ அதே மாதிரி பாருங்கோ மிச்ச பதினாறு தொடக்கம் முப்பது அல்லது இந்த பதினெட்டு பார்த்தா மிச்ச பன்னிரெண்டு கேள்விகள் மேதா அடிப்படையாக வச்சு வரும் 
முகாமைத்துவங்களினை அடிப்படையாக வச்சு வரும் அதே மாதிரி பாருங்க என்ன மாதிரி வரும் முப்பத்து ஒன்று தொடக்கம் நாற்பது இந்த முப்பத்தொன்று தொடக்கம் நாற்பது பல் தேர்வு வினா எவ்வாறு கட்டமைக்கப்படுதுன்னா உதாரணத்தை சொல்லும் முப்பத்தொன்று ஆனா ஆவன்னா இந்த ஆனாவில் வந்து டென்டு டேஸ் கேள்வி வரும் ஆவன்னாவில் ரெண்டு டேஸ் கேள்வி வரும் ஆக மொத்தம் நான்கு வினாக்களுக்கு விடையளிக்க கூடியதாக நான்கு விடைகளை உள்ளடக்கியதாக இந்த முப்பத்தொன்று தொடக்க நாற்பது வினா வினாவப்படுவது உண்டு பிள்ளைகள் நீங்கள் சறுக்கிற இடம் அதாவது வந்து புள்ளியை லூஸ் பண்ணுற இடம் இந்த பகுதிதான் ஏனென்றா நீங்கள் தெரியும் பாடத்தில் தெளிவான விளக்கம் நூறு வீத விளக்கம் இருந்தால் தான் அதாவது வந்து உங்களோட புள்ளி திட்டமிடல குறிப்பிடப்பட்ட மார்க்கிங் ஸ்கீமில் குறிப்பிடப்பட்ட விடை இருந்தால் மாத்திரம்தான் புள்ளி வழங்கப்படும் சரிதானே நாங்கள் எக்ஸாம் எழுதேக்க வந்து நாங்கள் எழுதின விட நூறு வீதம் சரியான நினைச்சு போட்டு வருவோம் ஆனால் ஸ்கீம் விரைக்கு தான் நாங்கள் விட்ட தவறுகள் எங்களுக்கு தெரிய வரும் நான் நூறு வீதம் சொல்கிறேன் பாட் பண்ணில் பிள்ளை ஒன்று மார்க்ஸ் இழக்குதுண்டா அது இந்த பகுதியாக தான் இருக்கு சரிதானே அவை நீங்கள் படிக்கேக்க தெளிவாக படிக்க வேணும் இவ்வாறான வினாக்களுக்கு கூடுதலான பயிற்சிகளும் மேற்கொள்ள வேண்டும் சரிதானே அடுத்த பாருங்கோ நாற்பத்தொன்று தொடக்கம் ஐம்பது இது ஃபோர் ஆன்ஸ் கொஷன் அதாவது வந்தப்போ ஒரு கேள்வி ஒன்று கேட்பான் அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் நான்கு விடை எழுதுவதாக வரும் சரிதானே நான்கு விடை எழுதுவதாக இந்த வினாக்கள் கட்டமைக்கப்படுவது உண்டு பிள்ளைகள் இன்னொரு குழு தாரன் சரிதானே இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வினாத்தாள்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி படங்களை தந்து அந்த படங்களுக்குரிய சரியான பதத்தை எழுத சொல்லி கேட்பான் சரிதானே இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டும் பேப்பரை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அநேகமாக நாங்கள் கண்ணால் பார்க்கின்ற குறியீடுகளைத்தான் எங்களுக்கு தாரம் அதுவும் இந்த தொழில்நுட்பம் சார்ந்த குறியீடுகள் போன ஒரு வருஷம் பேப்பரில் கேட்டிருந்தவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் கியூஆர் கோட் ப்ளூடூத் சரிதான் இப்போ ஆகவே நாங்கள் எங்கள கண்ணால் பார்க்கின்ற விடயங்கள் நம்பி ஒற்று கேள்வி கட்டாயமாக ஒரு பொது கேள்வியாக வருது இந்த படங்களை தந்து அது இந்த சரியான பதத்தை தெரிந்திருக்க சொல் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் பாட் பண்ணில் நாற்பத்தி ரெண்டு தொடக்கம் நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளை பெறுவீங்க நூறுக்கு சொல்கிறேன் நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளிகளை பெறுவீர்களாக இருந்தால் இலகுவாக ஏற்றி போகலாம் சரிதானே வணிக கல்வி ரெண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய சிக்கல் இல்லை ஏன்னா எல்லாரும் எழுத நாங்கள் படித்ததை அப்ளை பண்ணி எழுதுறதா பெரும்பாலான வினாக்களாக இருக்கு விளங்குதோ இன்னொரு விடயம் சொல்லும் பாருங்கோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பரீட்சையின் அடிப்படையில் சில பகுதி ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ சில வினாக்களுக்கு மாணவர்கள் விடையளித்த வீதம் சரியான குறை பன்னிரண்டு பத்தொன்பது இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு இது ரெண்டும் கட்டமைப்பு வினா இது மூன்றும் பல்தேர்வு வினாக்கள் மாணவர்களே நான் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு குழு ஒன்று தாரன் இவ்வாறு மாணவர்கள் குறைவான வீதத்தில் விடையளித்த வினாக்கள் மீளவும் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ உங்களிடம் வினாவப்படலாம் சரிதானே ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பாஸ் பேப்பர் அடிப்படையில் பகுதி ஒன்றுக்கு பன்னிரெண்டு பத்தொன்பது இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகிய வினாக்களுக்கு மாணவர்கள் விடையளித்த வீதம் செடியான குறைவு சரிதானே அவை அதை வடிவம் நீங்கள் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்கோ பன்னிரெண்டு பத்தொன்பது இருபத்தி மூன்று முப்பத்தி ரெண்டு மற்றும் நாற்பத்தி ரெண்டாவது வினாக்கள் சரிதானே ரைட் ஏனென்றால் பரீட்சை தினக்களம் சொல்லுது இவ்வாறு மாணவர்கள் குறைந்த வீதத்தில் விடையளிச்சா அவ்வாறான வினாக்கள் மீளவும் வினாவப்படலாம் சரிதானே அதே மாதிரி பகுதி ரெண்டு தெரியும் அப்போ ரெண்டு விடைய ரெண்டு பகுதிகளை உள்ளடக்கினது ஆனா பகுதி அவண்ணா பகுதி இது நான்கு வினாக்களை உள்ளடக்கி இருக்கும் இது நான்கு வினாக்களை உள்ளடக்கி ஆனா பகுதி மற்றும் ஆவண்ணா பகுதியில் இருந்து குறைந்தது இரண்டு வினாக்கள் உட்பட மொத்தமாக ஐந்து வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டும் சரிதானே பிள்ளைகள் நீங்கள் இலகுவான முறையில் ஏக்கு போகிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன அறிவுரை தான் வடிவாக கேட்டுக்கொள்வோம் 
உங்களுடைய பதிமூன்றாம் ஆண்டு தேர்ச்சிகள் ஏழு தேர்ச்சி இருக்கு எங்களுக்கு தெரியும் வணிக முகாமித்துவம் செயற்பாட்டு முகாமித்துவம் சந்தைப்படுத்தல் முகாமித்துவம் நிதி முகாமித்துவம் மனித வள முகாமித்துவம் தகவல் முறைமை வணிக திட்டம் இவ்வாறாக இந்த ஏழு தேர்ச்சிகளும் உங்களுக்கு நூறு வீதம் நீங்கள் தெளிவா இருப்பீங்களாக இருந்தால் நூறு புள்ளிகள் அடிப்படையில் நீங்கள் ஃபைனல் பேப்பர்ல எப்போ ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் சிம்பிளாக எடுக்கலாம் நூறுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு என்னென்னு சொல்றேன் பார் எங்கள பாட் பண்ண பொறுத்த வரைக்கும் எம்சிக்குவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் கேள்வி அப்போ குறைந்தது பதினைஞ்சு தொடக்கம் பதினான்கு வினாக்கள் வருது சரிதானே அதே மாதிரி இந்த முப்பத்தொன்று தொடக்கம் நாற்பது வரையான குறைஞ்சது அஞ்சு தொடக்கம் ஆறு வகை ஆறு வரையான வினாக்கள் வினாவப்படுது அதே மாதிரி நாற்பத்தொன்னு ஐம்பதுலையும் ஐந்து தொடக்கம் ஆறு வரையான வினாக்கள் வினாவப்படுது அப்ப பாட்பண்ண பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தைந்து புள்ளிகள் இந்த முகாமித்துவம் அதாவது பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஏழு பாட தேர்ச்சி மட்டங்களையும் உள்ளடக்கியதாக காணப்படும் சரிதானே அதே மாதிரி பாருங்களா போ இந்த பகுதி ரெண்டில் இந்த ஆவண்ணா பகுதியில் நீ மூன்று கேள்வி தெரிவு செய்வியாக இருந்தால் உனக்கு நேரடியாக போ நூறு மார்க்ஸ் சொல்றேன் முப்பது மார்க்ஸுக்கு நீ விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே மொத்தமாக பார் உன்னுடைய ஃபைனல் எக்ஸாம் பேப்பரில் நீ ஐம்பத்தஞ்சு மார்க்ஸ் கேள்வி எழுத போற விளங்குதோ மாணவர்களே இதெல்லாம் உங்களை ஏற்று உயர்த்துவதற்கான சிந்தனைகள் ஆலோசனைகள் என்று வச்சுக்கொள்ளு நீங்கள் அப்போ பதினெட்டு தேர்ச்சியையும் தூக்கி வச்சு படி 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 என்று படிச்சு ஒரு வேலையும் இல்லை படி பிளான் பண்ணி படி ஆனால் கடந்த முறை மாணவர்கள் எதிர்நோக்கிய ஒரு சின்ன பிரச்சனையை சொல்லி போட்டு நான் பாடத்துக்கு இறங்குறேன் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்களுக்கு தான் இந்த பாடத்திட்டம் மாறி முதலாவதாக எதிர்நோக்கிய பரீட்சை அதுல பாருங்கோ இந்த பரீட்சையை எதிர்நோக்குகின்ற போது பரீட்சை திணைக்களத்தால் வந்தப்போ ஒரு கட்டமைப்பு வினாபத்திரம் ஒன்று மாணவர்களுக்காக வழங்கப்பட்டது சரிதானே அந்த கட்டமைப்பு வினாபத்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டுதான் மாணவர்கள் தங்களை தயார்படுத்தி இருந்துச்சு ஆனால் அதில் சின்ன குழப்பம் ஒன்று வந்தனா பிள்ளைகளை தெளிவுபடுத்தி போட்டு போகிறதான் நல்லது ஏனென்றா முழுமையாக நீங்கள் படிக்க வேணும் என்றதுக்காக சரிதானே அதில் பாருங்கோ நான் ஆவண்ணா பகுதியை வச்சு கதைக்கிறேன் இந்த ஆவண்ணா பகுதியில் அப்போ ஐந்தாவது பெரிய வினா வணிக முகாமைத்துவத்தினையும் செயற்பாட்டு முகாமைத்துவத்தினையும் இணைத்ததாக காணப்பட்டது சரிதானே இந்த ஆறாவது பெரிய வினா பாருங்கோ சந்தைப்படுத்தலையும் செயற்பாட்டு முகாமைத்துவத்தினையும் இணைத்ததாக காணப்பட்டு ஆறாவது பெரிய வினா ஏழாவது பாருங்கடா மனித வளமும் நிதியையும் அடிப்படையாக கொண்டு வினாவப்பட்டது எட்டாவது வணிக திட்டமும் தகவல் முறைமையினையும் அடிப்படையாக கொண்டு அந்த மாதிரி கட்டமைப்பு வினாவில் வினாக்கள் வந்தது அப்ப பரீட்சைக்கு தயாராகின்ற மாணவர்கள் பெரும்பாலும் எல்லாரும் ஆரம்பத்தில் இருந்தே படித்து கொண்டு வர மாட்டாங்க குறிப்பா பொடிகள் அவங்களுக்கு இப்போ எக்ஸாம் வந்து டேட் குறிச்சா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு கிழமைக்கு முதல் தான் கொப்பியை தூசி தட்டி பார்ப்பாங்க இருக்குதோ இல்லாட்டி தேடி போய் யார்ட்டையாவது பொம்பளை பிள்ளைட்ட கேட்டு ஃபோட்டோ கொப்பி அடித்து கொண்டு வருவாங்க அப்ப அவங்க என்ன மாதிரி படிப்பாங்க அவங்களாம் உண்மையில் கிளவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயிருப்பாங்க அவங்க என்ன மாதிரி படிப்பாங்கன்னா பரீட்சைக்கு நான் எவ்வாறு சிம்பிளா விடையளிக்கலாம் அப்ப அவன் சொய்ஸ் பண்ணி படிக்க போறான் சரிதானே சொய்ஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு போனாக்கிற படம் முடிஞ்சது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வினாத்தாளில் ஏனென்றா அவன் என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்கானா போ இந்த ஏழாவது வினாவில் இந்த ஏழாவது வினாவில் என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்கானா மனித வளம் நிதி மற்றும் தகவல் முறைமையினை உள்ளடக்கி கேட்டிருக்கிறான் எட்டாவது வினா என்னன்னு கேட்டிருக்கானா வணிக திட்டம் தகவல் முறைமை மனித வள முகாமைத்துவத்தினை உள்ளடக்கி தான் கேள்வி கேட்டிருக்கிறான் ஆகவே பார் 
நீ தம்பி கடைசியா ரெண்டு பாடம் வகுப்புக்கும் போயிருக்க மாட்டேன் பள்ளிக்கூடத்துக்கும் போயிருக்க மாட்டேன் வணிக திட்டமும் தகவல் முறைமையும் நீ தொட்டியே பார்த்துருக்க மாட்டேன் அப்போ அதுக்கு முதல் இருக்கிறத நான் வடிவாக படிச்சுட்டு போனால் சிம்பிளாக ஏழு கேள்வி தொடலாம் அதில் சொய்ஸ் பண்ணி அஞ்சத்தான நான் செய்ய போகணுன்னு வந்திருப்பேன் அப்படி வந்த மாணவர்கச்ச நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்கோ சரிதானே ஆவே ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பரீட்சையை எதிர்நோக்க இருக்கின்ற மாணவர்கள் உங்களை நீங்கள் பரீட்சைக்கு தயார்படுத்துகின்ற போது எவ்வாறான கேள்வி வந்தால் குறிப்பாக இந்த பதிமூன்றாம் ஆண்டு தேர்ச்சி மட்ட மேலும் கரைச்சு குடிச்சு வச்ச ஏனண்டா உனக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கடா ஏக்கு போறது விளங்குதோ பிள்ளைகள் தயவு செய்து நான் சொன்ன விடயத்தையெல்லாம் நோட் பண்ணி வை ஏனண்டா இதை நீ பேஸா வச்சு உன்னை பரீட்சைக்கு தயார்படுத்துவீங்களா இருந்தா கட்டாயம் வெற்றி இருக்கு சதானே ரைட் ரைட் பிள்ளைகள் பாருங்கோ நான் இன்னைக்கு உங்களோட கலந்துரையாட இருக்கின்ற பகுதி எல்லாரும் தேர்ச்சி மட்டம் பதினைஞ்சு முடிச்சிருப்பீங்கள் நிதி முகாமைத்துவம் இன்னைக்கு நாங்கள் கலந்துரையாட இருக்கின்ற பகுதியடா தேர்ச்சி மட்டம் பதினாறு தேர்ச்சி மட்டம் பதினாறு மனித வள முகாமைத்துவம் மனித வள முகாமைத்துவம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரைட் கவனிங்க பிள்ளைகள் இந்த மனித வள முகாமைத்துவம் என்கின்ற முகாமைத்துவ பாடங்களில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான பாடம் ஏனென்றா இந்த வணிக கல்வி பாடத்தை படிக்கிறது நாங்கள் நாங்களார் மனிதர்கள் அப்போ மனிதர்களை எவ்வாறு முகாமைத்துவம் செய்ய போகிறோம் என்ற பகுதி தானடா மனித வள முகாமைத்துவம் சரிதானே அப்போ ரைட் பாருங்கோ ஒரு வணிகத்தை எடுத்தீங்கன்னா வணிகத்துக்கு பல தொழிற்பாடுகள் காணப்படும் சரிதானே ரைட் வணிகம் ஒன்றில் காணப்படுகின்ற தொழிற்பாடுகள் என்னவாக இருக்கும் சரிதானே அப்போ வணிகம் ஒன்றில் காணப்படுகின்ற தொழிற்பாடுகள் என்னவாக இருக்கும் உற்பத்தி நிதி சந்தைப்படுத்தல் ஆராய்ச்சியும் அபிவிருத்தியும் நிர்வாகம் மனித வளம் அல்லது ஆளணி என்று சொல்லுவோம் தகவல் முறைமை தம் இது ஒரு பாஸ்ட் பேப்பர் கேள்வி வணிகத்தினுடைய தொழிற்பாடுகள் ஏழினை ஏழு இருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு விடயம் இருக்கு இது நீங்கள் டுவெல்த் சிலபஸில் படித்த விடயம் பாருங்கள் இந்த உற்பத்தி நிதி சந்தைப்படுத்தல் ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி நிர்வாகம் மனித வளம் தகவல் முறை சரிதானே அப்போ இந்த இதை அடிப்படையாக கொண்டு தானடா எங்கன தேர்ட்டீன் சிலபஸ் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு பார் இந்த நிர்வாகத்துக்காகத்தான் நாங்கள் படித்த நாங்கள் வணிக முகாமைத்துவம் படித்தனாங்க இந்த நிர்வாகம் சம்பந்தமாக நாங்கள் படித்த விடயமடா வணிக முகாமைத்துவம் சரிதானே இந்த உற்பத்தி தொடர்பாக நாங்கள் படித்த விடயமடா செயற்பாட்டு முகாமைத்துவம் படித்த நாங்கள் எது தொடர்பாக உற்பத்தி தொடர்பாக இந்த நிதி தொடர்பாக படித்த விடயமடா நிதி முகாமைத்துவம் படித்த நாங்கள் நிதி தொடர்பாக படித்தது நிதி முகாமைத்துவம் இந்த சந்தைப்படுத்தல் கருமம் தொடர்பாக நாங்கள் படித்தது சந்தைப்படுத்தல் முகாமைத்துவம் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் படித்த நாங்கள் சரிதானே இப்ப நாங்கள் படிக்க இருக்கின்ற பாடமடா இந்த மனித வள கருமம் தொடர்பான மனித வள முகாமைத்துவம் சரிதானே பூ ரைட் எங்களுடைய ஆசிரியர் கைநூலின் அடிப்படையில் இந்த தேர்ச்சி மட்டம் பதினாறு தசம் ஒன்று தேர்ச்சி மட்டம் பதினாறு தசம் ஒன்று இந்த தேர்ச்சி மட்டம் பதினாறு தசம் ஒன்று என்ன சொல்லுதுண்டா மனித வள முகாமைத்துவத்தின் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தினை அதன் கருமங்களினையும் தேடி அறிவர் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தினை அதன் கருமங்களினையும் தேடி அறிவர் இது தேர்ச்சி மட்டம் பதினாறு தசம் ஒன்று இந்த பதினாறு தசம் ஒன்றில் கற்றல் பேர்கள் அதாவது வந்து மாணவர்கள் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டிய பகுதிகள் பிள்ளைகள் இந்த கற்றல் பேறுகளை அடிப்படையாக கொண்டு தான் உங்களோட பரீட்சை வினாக்கள் கட்டமைக்கப்படுவதுண்டு சரிதானே இந்த பதினாறு தசம் ஒன்று கற்றல் பேறுகள் மாணவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்னென்னா மனித வள முகாமைத்துவம் தொடர்பான வரைவிலக்கணங்கள் 
அடுத்தப்போ மனித வளத்தின் சிறப்பு பண்புகள் மனித வளத்தின் சிறப்பு பண்பு அடுத்தப்போ மனித வள முகாமைத்துவத்தின் நோக்கங்கள் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் நோக்கங்கள் அடுத்த விடயம்னா இந்த மனித வள முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் அடுத்து தெரிந்திருக்க வேண்டிய பகுதி மனிதவள முகாமைத்துவ கருமங்கள் அல்லது தொழிற்பாடுகள் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சரி ஒவ்வொரு பகுதியா தொட்டு கொண்டு போவோம் சரி அப்போ சிம்பிள் விடயம் வடிவாக்க பாருங்கோ இந்த மனிதவள முகாமைத்துவம் என்றால் மனிதவள முகாமைத்துவம் என்றால் ரைட் நான் சின்னா ஒரு உதாரணம் சொல்லி போட்டு நான் பிறகு வரவிலக்கணத்துக்கு வாரன் நீங்கள் அப்போ வீடு கட்டுறதுக்காக ஒரு மேசனை கூட்டி வாரீங்க சரிதானே அவர் எட்டு மணிக்கு வந்து அவர் எங்களோட இருந்து தன்னை குடும்ப கதை கொரோனா பிரச்சனை கதை நிவாரண கதை இவ்வளாத்தையும் கதைச்சி போட்டு பன்னெண்டு மணி போல சொல்கிறேன் நான் சாப்பிட போகணும்னு சொல்கிறேன் நாங்கள் தான் வீட்டு ஓனரா பன்னெண்டு மணி போல சாப்பிட போகணும்னு சொல்கிறேன் அதுவரையும் வேலையே ஸ்டார்ட் பண்ணல திருப்பி ரெண்டு மணிக்கு வந்து திருப்பியும் கதைச்சி போட்டு நாலு மணி போல கேட்குறார் கொஞ்சம் பிளேண்டி தான் அவள் குடிக்க போகணும் பிளேண்டி ஏன் குடிச்சு போட்டப்போ சரி அஞ்சு மணிக்கு கேட்குறேன் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வத்தாங்கன்னா வீட்டை போக பொண்ணுண்டு சரியோ ரைட் இங்கே குறித்த ஊழியர் தன்னை கருமங்களை சரியான முறையில் மேற்கொண்டிருக்கிறாரா இல்லை சரிதானே அப்போ இந்த மேசனை நாங்கள் கூப்பிட்டதுக்கு அப்போ ஏதாவது ஒரு நோக்கம் ஒன்று இருக்கு மேடம் கட்டாயம் ஏதாவது ஒரு நோக்கம் ஒன்று இருக்கு சரிதானே அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றணும் என்றா இந்த மேசனை நாங்கள் வினைத்திறனாகவும் விளைத்திறனாகவும் பயன்படுத்த வேண்டும் சரிதானே இப்போ எஃபெக்டிவ்னஸ் அண்ட் எஃபிசியன்சி வினைத்திறனாகவும் விளைத்திறனாகவும் பயன்படுத்த வேண்டும் சரிதானே அப்போ பார் சிம்பிளாக சொல்லி போட்டு அப்புறம் முழுமையான வரவிலக்கணத்துக்கு வரப்போம் கவனி அப்போ மனித வள முகாமைத்துவம் நீங்கள் சிம்பிளாக விளங்கி வச்சிருப்போம் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்ற மனித வளத்தை நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்ற மனித வளத்தை வினைத்திறனாகவும் விளைத்திறனாகவும் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்ற மனித வளத்தை வினைத்திறனாகவும் விளைத்திறன் கொண்டதாகவும் ஈடுபடுத்துகின்ற செயற்பாடுகளின் தொகுதி மனித வள முகாமைத்துவம் எனப்படும் இதை மட்டும் விளங்கி வச்சுரு நான் உலக முழுமையான வரவிலக்கணம் வடிவா நீட்டா சொல்லித்தான் விளங்குதோ என்னண்டு நிறுவனத்தில் காணப்படும் மனித வளங்களை வினைத்திறனாகவும் விளைதிறன் கொண்டதாகவும் ஈடுபடுத்துகின்ற செயற்பாடுகளின் தொகுதி மனித வள முகாமைத்துவமா தம்பி நாங்கள் ஏன் வினைத்திறனாகவும் விளைதிறாமல் ஈடுபடுத்த வேணும் நோக்கத்தினை அடைந்து கொள்வதற்காக அப்ப நிறுவனத்தினுடைய நோக்கம் எவ்வாறு அடைந்து கொள்ள வேண்டும் ஆ வெரி குட் பயனுறுதி மிக்க வகையில் அடைந்து கொள்ள வேண்டும் வெரி குட் சரி அவை பாரடா நான் முழுமையான வரவிலக்கணம் சொல்ல போறேன் அப்ப நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்ற மனித வளத்தை வினைத்திறனாகவும் விளைத்திறனாகவும் ஈடுபடுத்துவமாக இருந்தால் ஊழியருடைய திருத்தியும் அபிவிருத்தியும் என்ன செய்யும் அப்போ அதிகரிக்கும் ஓமா இல்லையா தொடர்பானோ இல்ல சரிதானே இப்போ அவை பாருங்க மனித வள முகாமைத்துவம் என்றால் நிறுவனத்தின் நோக்கத்தினை பயனுதமிக்க வகையில் அடைந்து கொள்வதற்காக நிறுவனத்தின் நோக்கத்தினை பயனுறுதிமிக்க வகையில் அடைந்து கொள்வதற்காக பொருத்தமான ஊழியர் திருப்தியும் அபிவிருத்தியும் ஏற்படக்கூடிய வகையில் நிறுவனத்தில் காணப்படும் மனித வளங்களை வினைத்திறன் கொண்டதாகவும் விளைதிறன் கொண்டதாகவும் ஈடுபடுத்துகின்ற செயற்பாடுகளின் தொகுதி மனித வள முகாமைத்துவமாகும் சரிதான பிள்ளைகள் பாருங்கோ நான் சொன்னான் 
ஒட்டு முடையத்தை வச்சு ஞாபகம் வச்சு தானே நாங்கள் மிச்சம் எல்லாத்தையும் சிம்பிளாக எழுதி முடிக்கலாம் என்ன சொல்லி தந்தனான் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்ற மனித வளங்களை வினைத்திறன் கொண்டதாகவும் விளைதிறன் கொண்டதாகவும் ஈடுபடுத்துகின்ற செயற்பாடுகளின் தொகுதி விளங்குதோ சின்ன விடை சரானே போ அப்ப வரைவிலக்கணம் முதலாவது நாங்கள் சிம்பிளா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இன்ட்ரெஸ்டான பகுதியும் கூட ஒரு பாஸ் பேப்பர் கேள்வினா ஏனைய வளங்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற போது மனித வளத்தில் காணப்படுகின்ற சிறப்பு பண்புகள் அல்லது விசேட பண்புகள் அவை சரிதானே கவனிங்கோ ஏனைய வளங்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற போது மனித வளத்தில் காணப்படுகின்ற சிறப்பு பண்புகள் அல்லது விசேட பண்புகள் அவை சரி கவனிங்கோ தம்பி ஒரு நிறுவனம் ஒன்று எடுத்துப்பார் சரிதானே அங்க ஏராளமான வளம் காணப்படும் சரிதானே போ நிதி வளம் பௌதீக வளம் தகவல் வளம் சரி அவ்வாறு நிறைய வளங்கள் காணப்படும் பார் அதில் இன்னொரு வளம்தான் மனித வளம் அவ ஏனைய வளங்களோட ஒப்புடைக்க இந்த மனித வளத்தில் காணப்படுகின்ற சிறப்பு பண்புகள் அல்லது விசேட பண்புகள் என்ன சரிதானே போ பார் இந்த மாக்கர் இருக்கு சரிதானே இந்த மாக்கர் எப்பயாச்சும் சொல்லியிருக்கா ஏன் என்ன இவ்வளவு தேய்ச்சி தேய்ச்சி எழுதுறீங்கள் எனக்கு பசிக்குது எனக்கு தண்ணி படாக்குது இந்த எனது நான் இந்த வெளியில் போ போகணும் அப்படி ஏதாவது சொல்லுதோ இல்லை ஆனால் தம்பி நான் உங்களை இவ்வளோ நேரம் வச்சு படிப்பிச்சு கொண்டு கேட்க ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அப்புறம் உங்களை கட்டுப்படுத்தல நீங்கள் படிப்பீங்க சார் நான் போகணுன்னு நீங்கள் விட்டுட்டு போயிடுவீங்க ஏன் உயிர் உள்ளதும் உயிர் உள்ளதும் உணர்வுள்ளதுமான வளமாகும் ஓமா இல்லையா மனித வளம் உயிர் உள்ளதும் உணர்வுள்ளதுமான வளமாக காணப்படும் சரி இரண்டாவது பாருங்கோம் சிந்திப்பதற்கும் துளங்குவதற்கும் உள்ள ஆற்றல் சிந்திப்பதற்கும் துளங்குவதற்கும் உள்ள ஆற்றல் என்றால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு பரீட்சை எழுதிய மாணவர்கள் தாங்கள் எதிர்நோக்கிய பிரச்சனை தொடர்பான நான் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பரீட்சை எழுதுற மாணவர்கள் சொன்னான் நான் சொன்னதை கேட்டு சரியான முறையில் சிந்தித்து அதை செயல்படுத்தி வீண மேலே இருந்தால் சூராய் ஏ இல்லை ஏ ப்ளஸ் விளங்கு ஆகவே சிந்திப்பதற்கும் துளங்குவதற்கும் உள்ள ஆற்றல் சரி ஆப்பு அடுத்த பாருங்கோ ஏனைய வளங்களினை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் தெரியுமப்பூ நிறுவனத்திலே பூ எந்த வளத்தினையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் யாருக்கு இருக்குன்னா மனித வளத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கு நாங்கள் நிதி முகாமைத்துவத்தில் படிப்பிச்சு நான் அப்போ உங்களுக்கு நிதி முகாமைத்துவ தீர்மானங்கள் சரி இப்போ குறுங்கால தீர்மானம் இருக்கு நீண்ட கால தீர்மானம் இருக்கு அந்த நிதி என்ற வளம் தொடர்பாக யார் தம்பி தீர்மானம் எடுக்க போறது யார் கட்டுப்படுத்த போறது மனித வளம் விளங்குதோ அப்ப ஏனைய வளங்களினை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் விளங்கு அப்போ அடுத்த பாருங்கோ ஒன்று பட உள்ள ஆற்றல் அல்லது குழுவாக செயற்படக்கூடிய ஆற்றல் தெரியும் இந்த மனித வளம்தான் தம்பி தன் நோக்கத்தினை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக குழுவாக இணைந்து செயற்படக்கூடிய ஆற்றல் காணப்படும் சரிதானே நல்ல உதாரணம் சொல்லும் பாருங்க இப்ப அப்போ நாங்கள் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் ஒன்று விளையாடுவோம் சரிதானே கிரிக்கெட் மேட்சில் எத்தனை பேர் விளையாடுறது ஒரு டீமில் பதினோரு பேர் அந்த பதினோரு பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து தாங்கள் வெல்லோணும் என்ற நோக்கத்தோட விளையாடவின மாதிரி இருந்தால் நிச்சயம் வெற்றி தான் விளங்குவோம் ஆனால் ஏனைய வளங்கள் அப்படி குழுவாக செயற்படக்கூடிய மாதிரி இருக்குமோ இல்லை ஆகவே மனித வளத்தின் விசேட பண்புகள் ஒன்றப்பு ஒன்றுபட உள்ள அல்லது குழுவாக செயற்படக்கூடிய ஆற்றல் விளங்குதோம் அடுத்த பாருங்கோ பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம் பெருமானம் அதிகரிக்கும் அல்லது காலம் செல்ல செல்ல பெருமதி அதிகரிக்கின்ற வளமாக காணப்படும் ஒன்னு பாருங்க நாங்கள் ஒரு ஊழியருக்கு தொடர்ச்சியாக பயிற்சி அளிப்பமாக இருந்தால் அவருடைய அபிவிருத்தி அதாவது அந்த எம்ப்ளாயி டெவலப்மெண்ட் அவருடைய அபிவிருத்தி வந்து என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் ஆகவே பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம் பெருமானம் அதிகரிக்கின்ற வளம் ஒன்றாக மனித வளம் காணப்படுகின்றது விளங்குதோம் ரைட் அடுத்த பாருங்க அப்போ ஆக்கபூர்வமான ஆற்றல்களுடன் கூடிய 
வளமாக காணப்படும் உண்மைதம்பி இந்த ஆக்கபூர்வமான ஆற்றல்களுடன் கூடிய வளமண்டா ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும் பாருங்க ஒரு வகுப்பறை ஒன்றை எடுப்போம் சரிதானே அந்த வகுப்பறையிலேடா ஒரு இருபது மாணவர்கள் இருக்கணும் ஒவ்வொரு மாணவர்டா ஒவ்வொரு ஆற்றல் காணப்படும் சில பேர் நல்லா பாடுவாங்க சரிதானே சில பேர் நல்லா டான்ஸ் ஆடுவாங்க சில பேர் நல்லா மிமிக்ரி செய்வாங்க சரிதானே அப்போ அப்போ ஆக்கபூர்வமான ஆற்றல்களுடன் கூடிய வளமாக காணப்படும் எது மனித வளம் கடைசி பார் முக்கியமானபடி எதிர்வு கூற முடியாததும் சிக்கலான நடத்தை கோலத்தினை உடையதுமான வளமா எதிர்வு கூற முடியாத வளம் உண்மையான விடயம் பார் சில பேர் இப்ப கிட்டாடிலாந்தம் இந்த காப்போதர சாதாரண பரீட்சை பெறுபவர்கள் வெளியானது அதுல பாரப்பூ நைனே எடுத்தவனும் இருப்பான் த்ரீ சி த்ரீ எஸ் எடுத்தவங்களும் இருப்பான் சரிதானே இந்த நைனே எடுத்தவர் தம்பி நீங்கள் சொல்லுவீங்களா அவர் ஏலவல்ல திரி எடுப்பார் சொல்லலாம் ஆனா அந்த த்ரீ சி த்ரீ எஸ் எடுத்தவன் தம்பி கட்டாயம் சில வேலைகள்ல பைனல் எக்ஸாம் ஏல த்ரீ எடுத்து கேம்பஸ் போவோம் இந்த த்ரீ சி த்ரீ எஸ் எடுத்தவன் கேம்பஸ் வாசலுக்கு போயிக்க இவர் செகண்ட் சாய் எடுக்கிறதுக்காக திருப்பி விண்ணப்பிப்பார் அப்ப நாங்கள் சொல்லலுமா நைனே எடுத்தவர் கட்டாயம் திரி எடுப்பார் இல்ல த்ரீ சி த்ரீ எஸ் எடுத்தா திருப்பியும் மேலவல்ல த்ரீ எஸ் தான் எடுப்பாரு சொல்லலுமோ இல்ல எதிர்வு கூற முடியாத வளம் இப்போ அதே மாதிரி பார் சிக்கலான நடத்தை கோலத்தினுடைய வளம் உண்மையிலே அப்போ மனித வளம் சிக்கலான நடத்த கோலத்தினுடைய வளம் இப்ப பாரு பூ எங்களோட இருந்து எங்களோட இருந்து சாப்பிட்டு கொண்டு சிரிச்சு கதைச்சு கொண்டு இருப்பான் சிறு ஒரு பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் திருப்பா பூ அவன் எங்களோடைய திருப்பி அடிபட்டு கொண்டு இருப்பான் ஆகவே எதிர்வு கூற முடியாததும் சிக்கலான நடத்தை கோலத்தினை உடையதுமான வளமாகும் இந்த கேள்வி சில வேளை பூ பாட்டு விலம் உள்ள வினாவப்படலாம் என்னென்று ஏனைய வளங்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற போது மனித வளம் ஒன்றில் காணப்படுகின்ற சிறப்பு பண்புகள் எவை என்று கேட்கலாம் அல்லது அப்போ இன்னொரு வித்தியாசமா கேட்கிறேன்டா இந்த மனித வளமானது ஏனைய வளங்களுடன் ஒப்பிடுகின்ற போது விசேட பண்புகளுடன் கூடியதாகும் இது தொடர்பாக கலந்துரையாடுக சரிதானே பூ கேள்வி கேட்ட மாதிரி ஆன்சர் எழுதி பழக வேண்டும் விளங்குதோ ராய்ட் ஆகவே எப்போ இந்த மனித வள ஏனைய வளங்களோட ஒப்புடைக்க மனித வளம் ஒன்றில் காணப்படுகின்ற சிறப்பு பண்புகள் அல்லது விசேட பண்புகள் என்று வளவுடையமும் பார்த்தனாங்கள் உயிருள்ளதும் உணர்வுள்ளதுமான வளம் சிந்திப்பதற்கும் துளங்குவதற்குமான ஆற்றல் ஏனைய வளங்களினை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் ஒன்று பட உள்ள அல்லது குழுவாக செயற்படக்கூடிய ஆற்றல் பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம் பெருமானம் அதிகரிக்கின்ற வளம் ஆக்கபூர்வமான ஆற்றல்களுடன் கூடிய வளமாக காணப்படுகின்றது எதிர்வு கூற முடியாத மற்றும் சிக்கலான நடத்தை கோலத்தினையுடைய வளமாக காணப்படும் விளங்காப்பு அவை மனித வள முகாமைத்துவ சாரி மனித வளத்தினுடைய சிறப்பு பண்புகள் எல்லாருக்கும் விளங்கியிருக்கு சரியோ தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய பகுதியடா மனித வள முகாமைத்துவத்தின் நோக்கங்கள் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் நோக்கங்கள் சரியா போ ரைட் இந்த மனித வள முகாமைத்துவத்தின் நோக்கங்களை அடிப்படையாக வந்து நாங்கள் ரெண்டாக வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று பொதுவான நோக்கம் இரண்டாவது சிறப்பு நோக்கங்கள் சரிதானே கவனி இந்த மனித வள முகாமைத்துவத்தின் நோக்கங்கள் இந்த மனித வள முகாமித்துவத்தின் நோக்கங்களை எப்போ அடிப்படையாக நாங்கள் ரெண்டாக வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று பொதுவான நோக்கம் ஒன்று பொதுவான நோக்கம் ரெண்டாவது அப்போ சிறப்பு நோக்கங்கள் அல்லது விசேட நோக்கங்கள் சரிதானே ரைட் பிள்ளையில் பாருங்கோம் இந்த பொதுவான நோக்கம் என்றால் என்ன சரிதானே ரைட் இந்த பொதுவான நோக்கம் என்ன சொல்லுதுன்னா அப்போ நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு உச்ச பங்களிப்பினை பெற்றுத்தரக்கூடிய நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு உச்ச பங்களிப்பினை பெற்றுத்தரக்கூடிய மிக பொருத்தமான திருப்திகரமான ஊழியர்களினை 
பெற்றுக்கொள்ளுதல் என்று சொல்லலாம் அல்லது ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல் என்று சொல்லலாம் சரிதானே இப்போ அதாவது குறித்த நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு உச்ச பங்களிப்பினை பெற்று தரக்கூடிய மிகவும் பொருத்தமானதும் திருப்திகரமானதுமான ஊழியர்களினை பெற்றுக்கொள்ளுதல் அல்லது ஏற்படுத்தி கொள்ளுதலும் அவர்களை தொடர்ச்சியாக நிறுவனத்தில் தக்க வைத்துக் கொள்வதுமாகும் இதான் நம்மி மனித வள முகாமைத்துவத்தின் பொதுவான நோக்கமாக இருக்கும் சரான இப்போ என்னென்று நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு உச்ச பங்களிப்பினை பெற்றுத்தரக்கூடிய மிக பொருத்தமானதும் திருப்திகரமானதுமான ஊழியர்களினை பெற்றுக்கொள்ளுதலும் அவர்களை தொடர்ச்சியாக நிறுவனத்தில் தக்க வைத்துக் கொள்வதுமாகும் தம்பி ஏன் நான் சொல்லணுண்டாடா நாங்கள் அப்பவும் அங்கே வேலைக்கு மிகவும் பொருத்தமான திருப்திகரமான ஊழியரை பெற்றுக்கொள்ளுவன் மிகவும் பொருத்தமானதும் திருப்திகரமானதுமான ஊழியரை பெற்றுக்கொண்டாத்தான் அந்த ஊழியருடைய உற்பத்தி திறன் வந்து என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் விளங்குதோம் அப்ப இந்த ஊழியற்ற உற்பத்தி திறன் அதிகரிச்சா தானடாப்பு நிறுவனத்தின் வெற்றியினை அடைந்து கொள்ள முடியும் சரிதானே திருப்திகரமானதும் பொருத்தமான ஊழியரம் பெற்றுக்கொண்டாத்தான் அந்த ஊழியற்ற உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கும் ஊழியற்ற உற்பத்தி திறன் அதிகரிப்பது நூடாக ராசா நாங்கள் நிறுவனத்தின் வெற்றியை உச்சப்படுத்தி கொள்ளலாம் இன்னொரு படியும் பார் அந்த பெற்ற ஊழியரினை தொடர்ச்சியாக நிறுவனத்தினுள் தக்க வைத்துக் கொள்ளுதல் தம்பியாக்கள் நாங்கள் ஊழியர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்கின்ற போதப்பூ ஏராளமான செலவுகள் நிறுவனத்துக்கு ஏற்படும் சரிதானே அப்ப பெற்ற ஊழியர் தொடர்ச்சியாக நிறுவனத்திலேருந்து நீங்கி செல்கிறார் சரி அப்போ நிறுவனத்தை விட்டு வெளியே போறார் என்றா மீண்டும் நாங்கள் நிறுவனத்துக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யக்கப்போ கிரயங்கள் அதிகரிக்க போகும் அப்ப இந்த கிரயங்கள் அதிகரிக்கிறதப்போ நிறுவனத்துக்கு ஒரு பாதகமான செயற்பாடு விளங்குதோ சிம்பிளா விளங்கி வையப்போ அப்ப மனித வள முகாமைத்துவத்தினுடைய பொதுவான நோக்கம் என்ன சொல்லுது நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு உச்ச பங்களிப்பினை பெற்றுத்தரக்கூடிய மிக பொருத்தமானதும் திருப்திகரமானதுமான ஊழியர்களினை பெற்றுக்கொள்ளுதல் அல்லது ஏற்படுத்தி கொள்ளுதலும் அவர்களை தொடர்ச்சியாக நிறுவனத்தில் தக்க வைத்துக் கொள்வதுமாகும் தம்பி இது அடிப்படையாக வச்சடா ஓல் சிலபஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு பிள்ளை நோட் பண்ணிக்கொள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு பகுதி ரெண்டில் ஏழாவது பெரிய கேள்வியிலே அப்போ வந்திருக்க ஒரு கேள்வி ஏழாவது பெரிய கேள்வியிலே அப்போ ரெண்டாவது வினாவாக வந்திருக்கு கேள்வி நிறுவனம் ஒன்றின் இலக்கினை அடைந்து கொள்வதற்கு மனித வளம் எந்த அளவத்திற்கு பங்களிப்பு செய்கின்றது என்பதனை கலந்துரை ஆடுக தமிழார் நாங்கள் படித்ததை வச்சு தான் இந்த கேள்விக்கு விடை எழுத போகிறோம் சரிதானே இப்போ அப்போ மனித வள முகாமைத்துவத்தின் பொதுவான நோக்கம் என்ன சொல்லுது நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு உச்ச பங்களிப்பினை பெற்றுத்தரக்கூடிய மிக பொருத்தமானதும் திருப்திகரமானதுமான ஊழியர்களினை ஏற்படுத்தி கொள்ளுதலும் அவர்களை தக்க வைத்துக் கொள்ளுதலும் அப்ப பாருங்க இந்த கேள்விக்கு என்ன மாதிரி விடை எழுதலாம் என்றா நிறுவனத்துக்கு அப்ப மிகவும் பொருத்தமானதும் திருப்திகரமானதுமான ஊழியரை பெற்றுக்கொண்டா உற்பத்தி தன என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் ஆகவே அப்போ திருப்திகரமானதும் உற்பத்தி திறன் கூடியதுமான ஊழியர்களினை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதனூடாக மனித வள முகாமைத்துவமானது நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு பங்களிப்பு செய்கின்றது விளங்குதோ ரைட் இது அப்போ நாங்கள் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் பொதுவான நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வந்த ஒரு வினா பார்த்தனாங்க சார் அப்போ அப்போ நிறுவனத்தின் நோக்கம் அல்லது இலக்கினை அடைந்து கொள்வதற்கு மனித வள முகாமைத்துவம் பங்களிப்பு செய்தோ இல்லையோ பங்களிப்பு செய்யும் ஊழியர் <laughs> 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 அல்லது விளைதிறனை அதிகரித்தல் சரிதானே இப்போ சில வேலைகளில் கேட்கலாம் அப்பெண் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் இலக்குகள் என்றும் கேட்கலாம் சரிதானே அப்ப இந்த ஊழியர் பயனுறுதி அல்லது விளைதிறனை அதிகரித்தல் என்றா நிறுவனம் வந்த பெண் ஊழியர்ல இருந்து உச்ச பயணத்தான் பெற்றுக்கொள்ள எதிர்பார்க்கும் சரிதானே இப்போ அப்ப மனித வள முகாமைத்துவத்தின் சிறப்பு நோக்கங்களில் ஒன்று என்னது 
ஊழியர் பயனுறுதி அல்லது விளைத்திறனை அதிகரித்தல் அடுத்த பாரு ஊழியர் அர்ப்பணிப்பினை ஏற்படுத்துதல் இந்த ஊழியர் அர்ப்பணிப்பினை ஏற்படுத்துதல் என்றா ஊழியர்கள் அப்போ டெடிகேஷன் அதாவது வந்து நிறுவனத்தின் நோக்கத்தை அடைந்து கொள்வதற்கு அர்ப்பணிப்புடன் கரும மாற்ற வேண்டும் அதுதான் சொல்லுவோம் என்னென்ன ஊழியர் அர்ப்பணிப்பினை ஏற்படுத்துதல் விளங்காப்பு அடுத்த பாருங்க பெண் ஊழியர் விருத்தியினை ஏற்படுத்துதல் ஊழியர் விருத்தியினை ஏற்படுத்துதல் தம்பி அதை இன்னொரு வகையில் சொல்றேன்னா ஊழியர்களின் வாழ்க்கை தரத்தினை அதிகரித்தல் என்றும் சொல்லலாம் நிறுவனத்துக்கு வந்த ஊழியரையை புனா கட்டாயம் என்ன செய்ய வேண்டும் அவருக்கு விருத்தி ஏற்படக்கூடிய செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்ப மனிதவள முகாமைத்துவத்தின் சிறப்பு நோக்கங்கள் அடுத்து என்ன சொன்னாங்க ஊழியர் விருத்தியினை ஏற்படுத்துதல் அடுத்த பாருங்க பெண் ஊழியர்களினை ஊக்குவித்தல் சார் அனைப்பு அதே மாதிரி ஊழியர் நலன்புரி எம்ப்ளோயி வெல்ஃபேர்ஸ் ஊழியர் நலன்புரி என்னங்க தெரியுமா பெண் இந்த பண கொடுப்பனவுகளுக்கு மேலதிகமாக நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுவது தான் அப்போ இந்த நலன்புரி என்று சொல்லும் விளங்குதோம் அடுத்த பாருங்க அப்போ இந்த ஊழியர் தொடர்பான கிரயங்களினை கட்டுப்படுத்துதல் நான் முதலே சொன்னானப்போ இந்த நிறுவனத்திலேயேதா ஊழியர் தொடர்பான கிரயம் அதிகரிக்குமாக இருந்தால் நிறுவனத்தினுடைய மொத்த கிரயம் அதிகரிக்கும் அப்ப நிறுவனத்தின் மொத்த கிரயம் அதிகரிக்க நிறுவனத்தின் லாபத்தை என்ன செய்யும் அது குறைக்க பார்க்க உதாரணத்துக்கு பார் ஊழியர் தொடர்பான கிரயம் என்ன பூ ஆட்சேர்ப்பு கிரயம் பதவி நீக்குதல் கிரயம் மேலதிக நேர கொடுப்பனவுகளை சொல்லலாம் விளங்குதோ ஆகவே இந்த ஊழியர் தொடர்பான கிரயங்களினை கட்டுப்படுத்துதல் நிறுவனத்தின் விசேட நோக்கங்கள்ல உண்டாக காணும் விளங்குதா பூ அடுத்த பாருங்க ஊழியர் தொடர்பான சட்ட ரீதியான நிபந்தனைகளினை பூர்த்தி செய்தல் எங்களுக்கு தெரியுமா பூ ஊழியர்கள் தொடர்பாக ஏராளமான சட்டங்கள் இலங்கையில் காணப்படுது பொதுவாகவே இப்போ ஊழியர் சேமலாப நிதியம் ஊழியர் நம்பிக்கை நிதியம் எல்லாம் நிறுவன இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சட்டங்களாக வகுக்கப்பட்டது அப்ப ஊழியர் தொடர்பான சட்ட ரீதியான நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது நிறுவனங்கள் ஒரு பொருள் ஆகவே இந்த ஊழியர் தொடர்பான சட்ட ரீதியான நிபந்தனைகளினை பூர்த்தி செய்தால் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் சிறப்பு நோக்கங்கள் உண்டாக காணப்படும் விளங்குதா பூ அடுத்த பாருங்களா தேவையான நேரத்தில் தேவையான அளவுகளில் பொருத்தமான ஊழியரினை பெற்றுக்கொள்ளுதல் தம்பி தேவையான நேரத்தில் தேவையான அளவுகளில் பொருத்தமான ஊழியரை பெற்றுக் கொள்ளுதலும் இந்த மனிதவள முகாமைத்துவத்தின் நோக்கங்கள் உண்டு தம்பி வேலைக்கு பொருத்தமான ஊழியர் ஜொப் மச் என்று சொல்லுவோம் வேலை இணைவு ஆளுக்கேற்ற வேலையும் வேலைக்கேற்ற ஆள் சரியான இப்போ ஆளுக்கேற்ற வேலையும் வேலைக்கேற்ற ஆளும் என்றா நாங்கள் அப்போ ஒரு வேலைக்கு மிகவும் பொருத்தமான நபரைத்தான் நியமிக்க வேண்டும் ஆளும் வேலையும் இணையாட்டிய அப்போ அங்க தொழில்கள் சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றப்படுமோ இல்ல அதைத்தான் சொல்றோம் நிறுவனத்துக்கு தேவையான நேரத்தில் தேவையான அளவில் பொருத்தமான ஊழியரை பெற்றுக்கொள்ளுதல் தம்பே தொழில் இணைவு ஆளுக்கேற்ற வேலையும் வேலைக்கேற்ற ஆளும் ஜாப் மச் என்று சொல்லுவோம் அடுத்த பாருங்க அப்போ இந்த பெற்ற ஊழியரை நிறுவனத்தின் நிறுவனத்தில் தொடர்ச்சியாக வைத்திருக்கு தம் இது ஒரு நிறுவனத்தின் விசேட நோக்கங்கள் உண்டுடா நிறுவனத்துக்கு அப்போ மிக பொருத்தமான ஊழியரை பெற்றுக்கொண்டுட்டு அந்த பெற்ற ஊழியரை தொடர்ச்சியாக நிறுவனத்தில் வைத்துக் கொள்ளுதலும் மனித வள முகாமைத்துவத்தின் விசேட அல்லது சிறப்பு நோக்கங்கள் உண்டா கணக்கு விளங்குதாப்பும் அடுத்த பாருங்கோ மனித வளம் தொடர்பிலான அமைப்பின் சமூக மற்றும் சட்ட ரீதியான பொறுப்புகளினை நிறைவேற்றுதல் மனித வளம் தொடர்பிலான அமை அமைப்பின் சமூக மற்றும் சட்ட ரீதியான பொறுப்புகளினை நிறைவேற்றுதல் தெரியுமனாப்பு இந்த மனித வளம் தொடர்பிலான சமூக பொறுப்புகள் ஏராளமான சமூக பொறுப்பு இருக்கு சரிதானே இப்போ நாங்கள் பார்த்தனாங்க எங்கள் டுவெல்த் சிலபஸ் தேர்ச்சி மட்டும் ட்ரெண்டு 
சமூக பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய தரப்பினர்கள்ல ஊழியர்களும் ஒரு சரிதானே இப்போ ஊழியர் தொடர்பாக போய் ஏராளமான சமூக பொறுப்பை நிறுவனங்கள் அல்லது வணிகங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும் ஆகவே இந்த மனித வளம் தொடர்பிலான அமைப்பின் சமூக மற்றும் சட்ட ரீதியான நிபந்தனைகள் சாரி சட்ட ரீதியான பொறுப்புகளினை பூர்த்தி செய்தலும் எங்கள மனித வள முகாமைத்துவத்தின் சிறப்பு அல்லது விசேட நோக்கங்கள் கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து நோக்கங்கள் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் சொல்லியிருக்கோம் பிள்ளைங்க அப்போ இதில் பாருங்கோ பிள்ளைகளுக்கு படிக்கக்கூடிய இலகுவாக விடயம் சொல்லித்தான் பார் இந்த ஊழிய தொடர்பாக நாங்கள் எத்தனை விடயம் சொல்லியிருக்கிறோம் ஏழு விடயம் சொல்லியிருக்கோம் ஊழியர் அடிப்படையாக கொண்ட எத்தனை விடயம் அப்போ சொல்லியிருக்கிறோம் ஏழு விடயம் சொல்லியிருக்கோம் இந்த பாருடா அப்போ இந்த தேவையான நேரத்தில் தேவையான அளவில் பொருத்தமான ஊழியரை பெற்றுக்கொள்ளுதலும் பெற்ற ஊழியரை தக்க வைத்து கொள்ளுதல் இதை எது அடிப்படையாக கொண்டு அப்போ நாங்கள் சொல்லணும் நாங்கள் எங்கள பொதுவான நோக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் இதை என்ன செய்யலாம் ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம் பிள்ளைங்க அப்போ அவை பரீட்சைக்கு தயாராகின்ற மாணவர்கள் நீங்கள் இலகுவான முறையில் உங்களுக்கு ஏற்றது மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஞாபகம் வச்சு கொள்ளலாம் சரிதானே அப்போ ஆகவே நாங்கள் பார்த்த விடயம் மனிதவள முகாமைத்துவத்தினுடைய வரவிலக்கணங்கள் மனிதவள ஏனைய வளங்களோடு ஒப்பிடுகின்ற போது மனித வளத்தில் காணப்படுகின்ற சிறப்பு பண்புகள் மனிதவள முகாமைத்துவத்தின் நோக்கங்கள் நாங்கள் பிள்ளைகள் தொடர்ச்சியாக பார்க்க வேண்டிய பகுதி தேர்ச்சி மட்டும் பதினாறு தசம் ஒன்றில் மனிதவள முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் சரிதானே அப்போ நாங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க வேண்டியது மனிதவள முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் தேர்ச்சி மட்டம் பதினாறு தசம் ஒன்றில் சரிதானே இப்போ நான் சொல்லி தந்தபடிய எல்லாத்தையும் நீங்கள் மிகவும் படியுங்கோ உங்களுடைய காலங்களை வீணாக்காமல் நீங்கள் சுய கற்றல் மற்றும் இணையவழி கற்றலின் ஊடாக உங்களை நீங்களே பரீட்சைக்கு தயார்படுத்தி மாணவ செல்வங்கள் அனைவரும் பரீட்சையில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்துக்களை கூறி தொடர்ந்தும் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற வேளையில் மனிதவள முகாமைத்துவத்தின் முக்கியத்துடன் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ள நான் என்